வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகளுக்காக காவிரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நுழைவுத் தேர்வு திட்டத்தை கைவிடுக பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் ஜெயலலிதா கடிதம் வளர்ச்சியா காட்டு தர்பாரா முடிவு செய்யுங்கள் பீகாரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு ஐசிஎஃப்இல் தொழில் பயிற்சி முடித்த தமிழக இளைஞர்களுக்கு வேலை தருக ரயில்வே அமைச்சகத்திற்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் வேண்டுகோள் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு பெண் எழுத்தாளர் ஸ்வெட்லானா அலெக்சிவிச் பெறுகிறார் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு பொது நுழைவுத் தேர்வு நடத்தும் திட்டத்தை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என்று முதல்வர் ஜெயலலிதா வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக பொது நுழைவுத் தேர்வு நடத்துவதை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கில் இது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று கூறி பொது நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை குறிப்பிட்டுள்ளார் பொது நுழைவு ரத்து செய்யப்பட்டதால் சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய தகுதி வாய்ந்த கிராமப்புற மாணவர்கள் மிகவும் பயனடைந்ததாக முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து பொது நுழைவு தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருவதாக வெளியான செய்தி அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும் தமிழகத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தையும் விரக்தியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மாநில அரசின் உரிமைகள் மாணவர் சேர்க்கை கொள்கைகளில் மத்திய அரசு தலையிடக் கூடாது என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ள முதல்வர் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு பொது நுழைவுத் தேர்வு நடத்தும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் பீகார் மாநிலத்திற்கு தேவை வளர்ச்சியா அல்லது காட்டு தர்பாரா என்பதை மாநில மக்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பீகாரில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அங்கு அரசியல் கட்சியினர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் இன்று தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய பிரதமர் மோடி முங்கேரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார் அப்போது பீகாரில் நடைபெற உள்ள இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக தெரிவித்த மோடி நல்ல ஆட்சியை தேர்வு செய்ய பீகார் மக்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है आप मुझे बताइए जंगल राज चाहिए हमें फिर से जंगल राज आने देना चाहिए முல்லைப்பெரியாறு அணையில் தொடர்ந்து அத்துமீறல் நடைபெற்று வருவதாக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது முல்லைப்பெரியாறு அணைக்கு மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையின் பாதுகாப்பு அளிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் தமிழக அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது இதில் அணையில் ஆய்வுக்கு சென்ற தமிழக அலுவலர்கள் அலைக்கழிக்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கேரள அரசு பாதுகாப்பு அளித்தும் அத்துமீறல் நடைபெற்று வருவதாக கூறியுள்ள தமிழக அரசு அணைக்கு மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையின் பாதுகாப்பு அவசியம் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது இந்த வழக்கு தொடர்பாக கேரள அரசு தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில் முல்லை பெரியாறு அணைக்கு மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையின் பாதுகாப்பு தேவையில்லை என்று கூறியிருந்தது மும்பையில் நடைபெற இருந்த தனது இசை நிகழ்ச்சி சிவசேனையின் எதிர்ப்பு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு அரசியல் சாயம் பூச வேண்டாம் என பாகிஸ்தான் பாடகர் உஸ்தாத் குலாம் அலி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மறைந்த கஜல் பாடகர் ஜெகஜித் சிங் நினைவாக பிரபல பாகிஸ்தான் கஜல் பாடகரான உஸ்தாத் குலாம் அலியின் கலை நிகழ்ச்சி மும்பை சண்முகானந்தா ஹாலில் நாளை நடைபெற இருந்தது பல்வேறு இந்திய சினிமாக்களில் பாடியவரும் புகழ்பெற்ற கஜல் பாடகருமான குலாம் அலியின் இசை நிகழ்ச்சியை கேட்டு ரசிக்க மும்பை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர் இதனிடையே சிவசேனையின் எதிர்ப்பு காரணமாக இந்த நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது தீவிரவாத தாக்குதல்களை பாகிஸ்தான் நிறுத்திக் கொள்ளாதவரை இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்த அனுமதிக்க முடியாது என சிவசேனை தெரிவித்துள்ளது இசை நிகழ்ச்சி ரத்தானது குறித்து கருத்து தெரிவித்த குலாம் அலி இதுபோன்ற சம்பவம் தமக்கு எப்போதும் நேர்ந்ததில்லை என்று தெரிவித்தார் वो करेंगे बात इन शाला कंसर्ट तो करते रहते हैं जब तक जान में जाने ऐसी बात नहीं है हर जगह पूरी दुनिया में हम जाते हैं முன்னதாக இது பற்றி கருத்து தெரிவித்த தில்லி சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் கபில் மிஸ்ரா இசைக்கு எல்லைகள் கிடையாது என்றும் குலாம் அலி தில்லியில் தாராளமாக தன்னுடைய இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தலாம் என்றும் அவர் அழைப்பு விடுத்தார்
மெக்காவை அடுத்து மினாவில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலியான இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது சவுதி அரேபியாவில் உள்ள இஸ்லாமியர்களின் புனித தலமான மெக்காவில் அண்மையில் ஹஜ் புனித யாத்திரை நடந்து முடிந்தது இதில் மெக்கா அருகே உள்ள மினாவில் சாத்தான் மீது கல்லெறியும் சடங்கில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்ட போது கடுமையான கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது இதில் சுமார் எண்ணூறு பேர் வரை உயிரிழந்ததாக சவுதி அரேபிய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலியான இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை தற்பொழுது எண்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இதன் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் காணாமல் போன ஐம்பதுக்கும் அதிகமானோரை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்திய விமானப்படை போர் விமானங்களில் பெண்களையும் ஈடுபடுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக விமானப்படை தலைமை தளபதி அருப்ராகா கூறியுள்ளார் இந்திய விமானப்படையின் எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு விழாவை ஒட்டி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் உள்ள ஹிண்டன் விமானப்படை தளத்தில் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் விமானப்படை தளபதி அருப்ராகா உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் விமானப்படை கௌரவ குரூப் கேப்டனாக பதவி வகிக்கும் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் தெண்டுல்கர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் பேசிய அருப்ராகா இதுவரை பெண் விமானிகள் போக்குவரத்து விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களை மட்டுமே இயக்கிய நிலை விரைவில் மாறப்போகிறது என்றார் விழாவின் நிறைவாக விமானப்படை விமானங்கள் விண்ணில் நிகழ்த்திய சாகச காட்சிகள் பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது சென்னை ஐசிஎஃப்இல் தொழில் பழகினர் பயிற்சி முடித்த தமிழக இளைஞர்களுக்கு உடனடியாக வேலை வழங்க ரயில்வே அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுபற்றி அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் சென்னையில் உள்ள இணைப்பு பெட்டி தொழிற்சாலை மற்றும் பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி பராமரிப்பு பணிமனை ஆகியவற்றில் ஆண்டுதோறும் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் வெல்டர் பெயிண்டர் டர்னர் என ஒன்பது வகையான தொழிற் பழகுனர் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர் என்று தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் பயிற்சி முடிந்த பின் இவர்களை கொண்டே காலி பணியிடங்களை நிரப்புவது வழக்கம் என்றாலும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஐசிஎஃப் நிர்வாகம் பல்வேறு காரணங்களை கூறி வேலைவாய்ப்பு வழங்காமல் புறக்கணிப்பதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மேலும் ஐசிஎஃப்இல் பயிற்சி முடித்த ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான தமிழக மாணவர்களை விடுத்து காலியாக உள்ள பணியிடங்களில் வட மாநில இளைஞர்களை கொண்டு நிரப்புவது என்ன நியாயம் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஏறக்குறைய ஐம்பதாயிரம் ரயில் பெட்டிகளை தயாரித்த ஐசிஎஃப் நிறுவனத்தால் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் ரயில்வே துறையால் தமிழக இளைஞர்களுக்கு மட்டும் ஏன் பணி வழங்க முடியவில்லை என்று வியப்பு தெரிவித்துள்ளார் எனவே தமிழக இளைஞர்களின் எதிர்காலம் மற்றும் குடும்ப சூழலை கருத்தில் கொண்டு பிற ரயில்வே மண்டலங்களைப் போல ஐசிஎஃப்பிலும் தொழில் பழகுனர் பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்றும் மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசை பெலாரஸ் நாட்டு எழுத்தாளர் ஸ்வெட்லானா அலெக்சிவிச் பெறுகிறார் அறிவியலாளரும் புகழ்பெற்ற கண்டுபிடிப்பாளருமான ஆல்பிரட் நோபலின் நினைவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவம் அறிவியல் இலக்கியம் மற்றும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு இன்று அறிவிக்கப்பட்டது செர்னோபில் அணு உலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் துயரங்களை எழுதியுள்ள ஸ்வெட்லானா அலெக்சிவிச்சுக்கு நம்முடைய காலத்தின் துயரங்களையும் துணிவையும் நினைவு சித்திரங்களாக எழுதிய அவருடைய பன்முகத்தன்மை கொண்ட எழுத்துக்களுக்காக நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது போர்க்காலங்களில் குழந்தைகளுக்கு நேரிடும் துன்பங்கள் குறித்து எழுதிய அறுபத்தேழு வயதான ஸ்வெட்லானா அலெக்சிவிச் நோபல் பரிசை பெறும் பதினான்காவது பெண் எழுத்தாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது is awarded to the Belarusian writer Svetlana Alekseyevich for her polyphonic writings a monument to suffering and courage in our time 2015 ஆம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசை பெறும் Svetlana Alekseyevich மிக தீவிரமான எழுத்துக்களுக்கு சொந்தக்காரர் போராட்டமே வாழ்க்கையாக கொண்ட ஸ்வெட்லானா அலெக்சிவிச் பற்றியொரு சிறிய தகவல் தொகுப்பு
இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு ஸ்வெட்லேனா அலெக்சிவிச் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டில் ரஷ்ய ஒன்றியத்திலிருந்த உக்ரைனில் உள்ள இவேனோ பிராங்க்ஸ்விஸ் என்ற நகரில் பிறந்தவர் வயது அறுபத்தி ஏழு தற்போது பெலாரஸ் நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டு தீவிரமாக எழுதி வருகிறார் சமகால துயரங்களையும் துணிவையும் நினைவு சித்திரங்களாக எழுதிய இவருடைய பன்முகத்தன்மை கொண்ட எழுத்துக்களுக்காக நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது பரிசு தொகையை இவர் முழுவதுமாக பெறுவார் அலெக்சிவிச்சின் தாய் தந்தை இருவருமே பள்ளி ஆசிரியர்கள் அலெக்சிவிச்சும் பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றி பத்திரிகையாளராக மாறியவர் பின்னர் அந்த அனுபவங்களையும் தரவுகளையும் எழுத்துக்களாக்கியவர் இரண்டாம் உலகப் போரில் பங்கு பெற்ற நூற்றுக்கணக்கான பெண்களின் நேர்காணல்களை அடிப்படையாக கொண்டது இவருடைய முதல் நூலான போரின் பெண்மையற்ற முகம் இவருடைய இரண்டாவது நூலான செர்னோபிலில் இருந்து ஒலிக்கும் குரல்கள் செர்னோபில் அணு உலை விபத்தின் பாதிப்புகளையும் துயரங்களையும் வெளிப்படுத்தியது மறந்துவிட்ட போர்க்களத்திலிருந்து சோவியத் குரல்கள் என்ற நூலில் ஆப்கானிஸ்தானில் சோவியத் ஒன்றியம் நிகழ்த்திய போரை பற்றி சித்தரித்திருக்கிறார் அரசுகளுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் எதிரான இவருடைய கருத்து நிலை காரணமாக வாழும் நாடுகளிலிருந்து அவ்வப்போது வெளியேற நேரிட்டு இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஸ்வீடன் உள்பட வேறு பல நாடுகளில் வாழ்ந்திருக்கிறார் அலெக்சிவிச் மேத்தேன் திட்டத்திற்கு எதிராக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி செய்தது பசுமை தீர்ப்பாயம் விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒத்தக்கடை பகுதியில் முழுவீச்சில் பாதுகாப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் கரூர் மாவட்டம் ஒத்தக்கடை பகுதியில் பரவி வரும் வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு இதுவரை இரண்டு சிறுமிகள் பலியாகியுள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து இந்த பகுதிக்கு வந்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தொழில்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி மற்றும் மக்களவை துணைத் தலைவர் எம் தம்பிதுரை ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் காய்ச்சல் பாதித்த பகுதிகள் முழுமையாக கண்காணிக்கப்படுவதாக கூறினார் இந்த ஒத்தக்கடை பகுதியில் காய்ச்சல் அறிகுறி ஏற்கனவே ஏற்பட்ட காரணத்தினால தொடர் நடவடிக்கைகள் தொடர் கண்காணிப்பு சுகாதாரத்துறையின் மூலம் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது மாவட்ட நிர்வாகத்தோடு இணைந்து அந்த வகையில் இன்று இந்த பகுதியில் தொடர்ந்து மொபைல் டீம் என்று சொல்லக்கூடிய நடமாடும் மருத்துவக் குழுக்கள் இங்கே அமைத்து முழு நேர கண்காணிப்பில் சுகாதாரத்துறை முழு வீச்சலை பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது மேத்தேன் திட்டத்திற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் தள்ளுபடி செய்தது காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் மேத்தேன் எடுக்கும் திட்டத்தை ஒஎன்ஜிசி நிறுவனம் கைவிட வேண்டும் என விவசாயிகள் சங்க கூட்டமைப்பு தலைவர் பாண்டியன் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இன்று அந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது காவிரி டெல்டாவில் மீத்தேன் எடுக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று ஒஎன்ஜிசி நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதிகள் ஜோதிமணி நாகேந்திரன் ஆகியோர் படிமப்பாறைகளில் எரிவாயு எடுக்கும் திட்டம் தொடர்பாக தனியாக மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தினர் செயல்கேசை எடுப்பதற்கு தடை விதித்து ஒரு நிபுணர் குழு அமைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொண்ட போது மீத்தேன் கேஸை எதிர்த்து போடப்பட்ட வழக்காக இருப்பதால் நீங்கள் புதிய ஒரு விண்ணப்பத்தை செயல்கேசுக்காக தாக்கல் செய்யுங்கள் அதை நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் என்று நீதிபதியும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் காவிரி படுகையில் மீத்தேனை விட ஆபத்தான செயல்கேசை எடுக்க வேண்டும் என்று ஓஎன்ஜிசி திட்டமிட்டு செய்கிறது மத்திய சர்க்கார் இதை ஊக்குவிக்கிறது மக்கள் திரண்டு போராட வேண்டும் எங்களுடைய போராட்டம் காவிரி டெல்டாவில் தொடர் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் கொள்ளைபுரம் வழியாக எப்படியாவது செயல் கேஸ் காவிரி டெல்டாவை அழித்துவிட வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறது தமிழக அரசு தனது நிலையை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் ஓஎன்ஜிசி செயல்பாட்டினை முடக்குவதற்கு தற்காலிக தடை விதிக்க வேண்டும் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் எப்போது நடந்தாலும் கூட்டணியாகவோ தனித்தோ சந்திக்க பாரதிய ஜனதா கட்சி தயாராக இருப்பதாக தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் நடைபெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மேற்கு மண்டல தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலரும் தமிழக பொறுப்பாளருமான முரளிதர் ராவ் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தமிழிசை மத்திய அரசு தமிழக அரசு இடையிலான உறவு சீராக இருந்தாலும் 
ஊழல் உட்பட மக்களுக்கு எதிரான பிரச்சினைகளில் அதிமுகவுடன் பாரதிய ஜனதா கட்சி முரண்பட்டு நிற்பதாக குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு மாற்று சக்தியாக தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி எந்த கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிறதோ அந்த கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும் என்ற சூழ்நிலையை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா விதத்திலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் எந்த நேரத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வந்தாலும் அதை சந்திப்பதற்கு தயாராக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் இன்றைய காலகட்ட சூழ்நிலையில் மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள் மக்கள் நல கூட்டு இயக்கம் தேர்தல் கூட்டணியாக இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் சமூக வலைதளங்களில் தவறான செய்திகள் வதந்திகள் பரவுவதன் மூலம் சாதி மற்றும் மத கலவரங்கள் ஏற்படுகின்றன இவற்றை தடுக்கும் நோக்கில் உண்மை தகவல்களை தெரிவிக்க குதாய் கிட்மத்கர் என்ற அமைப்பின் அவசர உதவிக்கு ஒன்பது ஏழு ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஏழு இரண்டு ஐந்து எட்டு ஆறு என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொல் திருமாவளவன் அறிமுகப்படுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தொல் திருமாவளவன் மக்கள் நல கூட்டு இயக்கம் இன்னும் தேர்தல் கூட்டணியாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார் போராடுவதற்காகத்தான் மக்கள் நல கூட்டு இயக்கம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் கூட்டணியாக மாற வேண்டும் என்பது எல்லோருடைய விருப்பம் அது அடுத்தடுத்த கூட்டங்களில் நாங்கள் கலந்தாய்வு செய்து முடிவு செய்வோம் அப்படி ஒரு தேவை வந்தால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்போம் இப்போ நவம்பர் ரெண்டாம் தேதி மக்கள் நல கூட்டு இயக்கத்துக்கான குறைந்தபட்ச செயல் திட்ட அறிக்கையை வெளியிடுறோம் அடுத்தடுத்து இன்னும் ஆறு ஏழு மாதம் இருக்கு எல்லா தேர்தல் வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நேரத்தில் அதிமுக மற்றும் திமுக கட்சிகளுக்கு அரசியல் ரீதியாக நெருக்கடி ஏற்படுத்தவிருப்பதாக அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் சுப உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் திருநெல்வேலியில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய சுப உதயகுமார் அகில இந்திய மக்கள் மேடை அமைப்பின் முதல் தமிழ் மாநில மாநாடு வரும் பதினொன்றாம் தேதி திருநெல்வேலியில் நடக்கவிருப்பதாக அறிவித்தார் மேலும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு எதிரான பிரச்சினைகளில் ஒரே கருத்துள்ளவர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து போராடுவோம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நேரத்திலே தமிழகத்தை ஆளுகிற அதிமுகவும் தமிழகத்தின் பெரிய அரசியல் கட்சியான திமுகவும் கூடங்குளம் பிரச்சினை பற்றி தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்கும் அளவு நாங்கள் நிச்சயமாக ஒரு அரசியல் நெருக்கடியை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துவோம் இந்த பிரச்சனை குறித்து இன்னும் மௌனம் சாதிக்க விடமாட்டோம் நடிகர் சங்க தேர்தலில் இருந்து வாபஸ் பெறும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று சேலத்தில் நடிகர் விஷால் தெரிவித்துள்ளார் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் தேர்தல் வரும் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதையொட்டி நடிகர் விஷால் தலைமையிலான அணியினர் சேலத்தில் உள்ள நாடக நடிகர்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய நடிகர் விஷால் இயக்குநர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கங்களை போலவே தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தேர்தலையும் ஜனநாயக முறைப்படி நடத்தியே ஆக வேண்டும் என்றார் மேலும் இந்த தேர்தலில் இருந்து வாபஸ் பெறும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்ல ஓட்டு வந்து பதிவு பண்ணும் ஸோ அக்டோபர் பதினெட்டு கண்டிப்பாக எலெக்ஷன் நடக்கும் நாங்கள் வாபஸ் வாங்க மாட்டோம் இது உறுதி தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் இறுதிப்பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டது தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தேர்தல் வரும் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதையொட்டி கடந்த மூன்றாம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெற நேற்று கடைசி நாள் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதனையடுத்து இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தேர்தல் அலுவலகத்தில் இன்று வெளியிடப்பட்டது பட்டியலை வெளியிட்ட பின்பு செய்தியாளர்களுடன் பேசிய உதவி தேர்தல் அலுவலர் மோகன் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் முனைப்பாக செயற்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் பதினெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து அன்று எலெக்ஷன் காலையில் ஏழு மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை நடைபெறுகிறது இதில் வந்து இப்போ இறுதி பட்டியல் இன்றைக்கு காலை பதினொன்று மணி அளவில் வெளியிடப்பட்டது இனிமேல் உள்ள நாட்களில் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெறும் மொத்த டோட்டல் எலிஜிபிள் ஓட்டர்ஸ் மூவாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தொம்பது பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாநிலம் முழுவதும் இன்று ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்த போராட்டத்திலும் ஆர்ப்பாட்டங்களிலும் ஈடுபட்டனர் இதனால் பள்ளிகளின் செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டது மத்திய அரசு ஆசிரியர்களுக்கு இணையான ஊதியம் புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்வது உட்பட பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் இன்று வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் தங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து முழக்கமிட்ட தமிழ்நாடு ஆசிரியர் இயக்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழுவினர் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றாவிட்டால் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தெரிவித்தனா்
மத்திய அரசு ஆசிரியர்களுக்கு இணையாக தர ஊதியத்துடன் கூடிய சம்பளம் வழங்க வேண்டும் உட்பட பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மதுரையில் ஆசிரியர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மதுரை அம்பிகா திரையரங்கம் அருகில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியர்களின் இருபத்தி ஏழு சங்கங்களின் கூட்டுக்குழு சார்பில் ஒரு நாள் அடையாள வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடைபெற்றது போராட்டத்தின் போது ஆறாவது சம்பள கமிஷன் பரிந்துரைப்படி ஊதிய முரண்பாட்டை போக்க வேண்டும் தமிழை முதன்மை பாடமாக அறிவிக்க வேண்டும் உட்பட பதினைந்து கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன இந்த போராட்டத்தில் முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த போராட்டத்தால் தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகள் இயங்கவில்லை எனினும் மேல்நிலை மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் வழக்கம் போல் இயங்கின தமிழகத்தில் பணியாற்றுகின்ற அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் நடுவன் அரசுக்கு இணையான ஊதியத்தை வழங்கிடுவோம் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியும் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை அமல்படுத்துவோம் புதிய பென்ஷன் திட்டத்தை ஒழித்திடுவோம் என்ற வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற கோரியும் உள்ளிட்ட பதினஞ்சு அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு நாள் அடையாள வலியுறுத்தத்தை நடத்திக் கொண்டு வருகின்றோம் ஆசிரியர்கள் அமைப்பு சார்பில் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு முழக்கங்களை எழுப்பினர் தூத்துக்குடியில் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் திரளான ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஜாக்டோ அமைப்பின் உயர்மட்டக்குழு உறுப்பினர் கிருஷ்ணகுமாரி எங்கள் நிர்வாகிகளை அழைத்து அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்றார் தமிழக அரசு ஆசிரியர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் எங்கள் ஜாக்டோ மாநில உயர்மட்ட குழு பொறுப்பாளர்களை தமிழக அரசு அழைத்து பேச வேண்டும் அழைத்து பேசி இந்த போராட்டத்திற்கு ஒரு முடிவு காண வேண்டும் ஆசிரியர்களின் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தால் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான பள்ளிகளின் வகுப்பறைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன மாணவர்களின் வருகை குறைவாக இருந்ததுடன் சில பள்ளிகள் தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களை கொண்டு செயல்பட்டன மதுரை பன்னாட்டு விமான நிலையத்திற்கு பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் பெயரை சூட்ட வலியுறுத்தி அகில இந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியின் சார்பில் மதுரையில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது அகில இந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் சுதந்திர போராட்ட தியாகியுமான பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் பெயரை மதுரை பன்னாட்டு விமான நிலையத்திற்கு சூட்ட வலியுறுத்தி காளவாசலில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது அகில இந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியின் சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு மாநில பொதுச் செயலரும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான பி வி கதிரவன் தலைமை வகித்தார் அப்போது செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு முத்துராமலிங்க தேவர் பெயரை சூட்டும் வகையில் தமிழக அரசு மத்திய அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் நீண்ட வருட கோரிக்கை மாண்பு தமிழக முதல்வரும் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த மதுரை விமான நிலையத்திற்கு பசுபன் முத்துராமலிங்க தேவர் பெயர் சூட்டப்பட மத்திய அரசை நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் காரைக்குடியில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் மகளிர் அணி கலந்தாய்வுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் வடக்கு மாவட்ட மகளிர் அணி கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது மாநில மகளிர் அணி செயலர் அமுதா ராஜேஸ்வரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் மதுரை மண்டல மாநாட்டில் பெரும் திரளாக பெண்கள் கலந்து கொண்டு மாநாட்டை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்பன உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் கஸ்பர்ராஜ் மகளிர் அணி துணைச் செயலர் பவுலின் கார்த்திக் அமைப்புச் செயலர் அன்பரசி உட்பட ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் நடக்க இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு என்பதற்கு ஏற்று நாங்கள் மிகவும் வலிமையாக பெண்கள் போட்டியிட்டு இந்திய ஜனநாயக கட்சி பாரிவேந்தர் அவர்களின் கைகளை வலுப்படுத்துவோம் என்று பெருமையுடன் கூறுகிறோம் மதுரையில் விஸ்வசாந்தி நகரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து எண்பது சவரன் தங்க நகைகள் வெள்ளி பாத்திரங்கள் மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் திருடப்பட்டுள்ளது மதுரையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் கண்ணன் என்பவர் நேற்று முன்தினம் தனது குடும்பத்துடன் புதுக்கோட்டையில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார் இந்நிலையில் இன்று காலை வீட்டிற்கு வந்த அவர் வீட்டுக் கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் இருந்த எண்பது சவரன் தங்க நகைகள் வெள்ளி பாத்திரங்கள் மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் திருடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது தல்லாக்குளம் காவல் நிலையத்தினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஊதிய உயர்வு பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததால் இடுக்கியில் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டத்தை ஒட்டிய கேரளத்தின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள தேயிலை தோட்டங்களில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர் ஊதிய உயர்வு கேட்டு தொழிலாளர்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் கேரள முதல்வர் உம்மன்சாண்டி தலைமையில் நடைபெற்ற நான்கு கண்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை 
இதைத் தொடர்ந்து மூணாறு நகரில் திரளான தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் மதுரை கொல்லம் உடுமலைப்பேட்டை கொச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மூணாறு பகுதியில் கடைகளும் அடைக்கப்பட்டிருந்தன ஆன்லைனில் மருந்துகள் விற்க அனுமதிக்க கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி வரும் பதினான்காம் தேதி தமிழகத்தில் உள்ள முப்பதாயிரம் மருந்து கடைகள் மூடப்படும் என தமிழ்நாடு மருந்து வணிகர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு மருந்து வணிகர்கள் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலர் கே கே செல்வம் சேலத்தில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் ஆன்லைனில் மருந்து விற்பனை செய்தால் இந்த தொழிலை நம்பியுள்ள நாற்பது லட்சம் பேரும் அவர்களை சார்ந்துள்ள ஒன்றரை கோடி பேரும் பாதிக்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் பதினான்காம் தேதி நடைபெற உள்ள நாடு தழுவிய மருந்து கடையடைப்பு போராட்டத்தில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முப்பதாயிரம் மருந்து கடைகள் மூடப்படும் எனவும் செல்வம் அறிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு மருந்து வணிகத்திலே ஆன்லைன் அனுமதி கொண்டுவர உத்தேசித்துள்ள சட்டத்தை ஏற்று அகில இந்திய அளவிலே எட்டு லட்சம் மருந்து வணிகர்களும் தமிழகத்திலே கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் மருந்து வணிகர்களும் வருகின்ற பதினாலு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அன்று ஒரு முழு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேர கடையடைப்பு போராட்டத்திலே ஈடுபட இருக்கின்றோம் திருவொற்றியூரில் தமிழ்நாடு காவல்துறையினர் மற்றும் கடலோர பாதுகாப்பு குழுமம் சார்பில் மீனவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் பழவேற்காடு மற்றும் திருவொற்றியூர் பகுதி மீனவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு முகாம் திருவொற்றியூரில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடத்தப்பட்டது இந்த முகாமில் தமிழ்நாடு காவல்துறை வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் கடலோர காவல்படை தலைவர் சொக்கலிங்கம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய சொக்கலிங்கம் மீனவர்களுக்கு கடலுக்கு செல்லும் போது அடையாள அட்டை கொண்டு செல்லும்படியும் இரவு நேரங்களில் படகுகளில் விளக்குகளை பயன்படுத்துமாறும் போதைப் பொருட்களை தவிர்க்கவும் பன்னாட்டு எல்லைக் கோட்டை தாண்ட வேண்டாம் என்றும் தெரிவித்தார் இந்த கூட்டத்தில் திரளான மீனவர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது கஷ்டங்களை தெரிவித்தனர் உலக ரொட்டி நாள் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு திருச்சியில் ரொட்டி கண்காட்சி நடைபெற்றது இந்த கண்காட்சியை ஏராளமான பள்ளி குழந்தைகள் ஆர்வத்தோடு கண்டு ரசித்தனர் தமிழ்நாடு ரொட்டி தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பில் திருச்சி ராம்ஜி நகரில் நடத்தப்பட்ட இந்த கண்காட்சியில் மயில் ஆக்டோபஸ் நண்டு ஆடு கார் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களில் செய்யப்பட்ட ரொட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன மேலும் பெரிய அளவில் வண்ணத்து பூச்சி வடிவில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரொட்டி குழந்தைகளை வெகுவாக கவர்ந்தது இந்த கண்காட்சியை ஏராளமான பள்ளி குழந்தைகள் ஆர்வத்தோடு கண்டு ரசித்தனர் விளம்பரடைவளைக்கு பிறகு ஒசாவோ நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சி எம்பி ஒருவர் கண்ணீர் புகை கொண்டு வீசியதில் அங்கிருந்த உறுப்பினர்கள் இருவர் மயக்கமடைந்தனர் கொசாவோ அரசு செர்பியா நாட்டுடன் நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்புடன் ஆதரவுடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றை ஏற்படுத்த முயன்று வருகிறது இது தொடர்பாக கொசாவோ நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது அப்போது எதிர்க்கட்சி தலைவரான அல்பின் குர்தி அரசுக்கு எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் திடீரென கண்ணீர் புகை குண்டை வீசினார் இதனால் நாடாளுமன்ற வளாகம் முழுவதும் புகை கிளம்பியதால் எம்பிக்களுக்கு கண்ணெரிச்சல் ஏற்பட்டது உறுப்பினர்களில் இருவர் மயக்கமடைந்தனர் விரைந்து வந்த பாதுகாப்பு வீரர்கள் அனைத்து உறுப்பினர்களையும் அவசரமாக வெளியேற்றினர் சீன ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் முன்னணி வீரர்களான நோவக் ஜோகோவிச் இஸ்னர் இருவரும் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் சீன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்று வரும் போட்டியின் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் முதல்நிலை வீரரான நோவக் ஜோகோவிச் ஆறுக்கு இரண்டு ஆறுக்கு ஒன்று என்ற நேர்செட்களில் சீன வீரர் சாங்கை தோற்கடித்து காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்க வீரரான மில்மேனை ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு ஏழு நான்குக்கு ஆறு என்ற செட் கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் இஸ்னர் வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்
இனி இன்றைய வானிலை நிலவரம் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது இனி முக்கிய நகரங்களில் பதிவான தட்பவெப்ப நிலையை பார்க்கலாம் சென்னையில் அதிக அளவாக முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்த அளவாக இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவானது மதுரை அதிக அளவு முப்பத்தைந்து குறைந்த அளவு இருபத்தி நான்கு கோயம்புத்தூர் அதிக அளவு முப்பத்தி மூன்று குறைந்த அளவு இருபத்தி நான்கு திருச்சி அதிக அளவு முப்பத்தி நான்கு குறைந்த அளவு இருபத்தி மூன்று திருநெல்வேலி அதிக அளவு முப்பத்தி ஏழு குறைந்த அளவு இருபத்தைந்து சேலம் அதிக அளவு முப்பத்தி நான்கு குறைந்த அளவு இருபத்தி நான்கு புதுச்சேரி அதிக அளவு முப்பத்தைந்து குறைந்த அளவு இருபத்தைந்து வேலூர் அதிக அளவு முப்பத்தி மூன்று குறைந்த அளவு இருபத்தி நான்கு உதகை அதிக அளவு இருபத்தி இரண்டு குறைந்த அளவு பதினொன்று குடைக்கானல் அதிக அளவு இருபத்தொன்று குறைந்த அளவு பனிரெண்டு இனி நாட்டின் பிற நகரங்களின் வெப்பநிலையை பார்க்கலாம் தில்லி அதிக அளவு முப்பத்தைந்து குறைந்த அளவு இருபத்தி மூன்று மும்பை அதிக அளவு முப்பத்தைந்து குறைந்த அளவு இருபத்தி நான்கு கொல்கத்தா அதிக அளவு முப்பத்தி மூன்று குறைந்த அளவு இருபத்தி ஏழு ஹைதராபாத் அதிக அளவு முப்பத்தி நான்கு குறைந்த அளவு பத்தொன்பது பெங்களூருவில் அதிக அளவாக முப்பது டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்த அளவாக இருபத்தோரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவாகியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நுழைவுத் தேர்வு திட்டத்தை கைவிடுக பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் ஜெயலலிதா கடிதம் வளர்ச்சியா காட்டு தர்பாரா முடிவு செய்யுங்கள் பீகாரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு ஐசிஎஃப்இல் தொழில் பயிற்சி முடித்த தமிழக இளைஞர்களுக்கு வேலை தருக ரயில்வே அமைச்சகத்திற்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் வேண்டுகோள் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு பெண் எழுத்தாளர் ஸ்வெட்லானா அலெக்சிவிச் பெறுகிறார் இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் வேலை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்